The following presentation was produced by the Buddhist Society of Victoria. Please visit our website at bsv.net.au. Buddhi Kamnot Kamatan, Anapan, Sati Kamatan, Lil Kamnot Loma Chai Hog. Monkey Hai Chai, you may pen Pokoti, Kai Tang Tat Lom, the God. Ku so Loma Chai Hop in a pot, Tacha, Lik Lik, at Kapit and Pot. แล้วก็ผ่อนออกมาตามลมเข้าลมออกสักสามครั้งแล้วตั้งสติความรักรู้ไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ลมสัมผัสหายจอกก็รู้ลมสัมผัสที่ปลายจมูก and in focusing your mind you can turn your awareness to watching your breath at first it may be uh, uncomfortable or it doesn't feel good watching the breath. So what you can do is what we call establishing the breath. And this is to take uh, like three deep, long breaths in and just follow the course of the breath as it goes right to the right from the tip of the nose, right through into the abdomen, and then follow the breath out and do this about three times. And then after having established the breath like this, then just keep one's awareness at the tip of the nose, being aware of the breath as it comes in and goes out. ผู้ที่กำหนดกรรมฐานพุทธานุสติกรรมฐานก็มีสติและลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ภายในจิตใจของเรา For some people they prefer to use the meditation word p u t o as their object of meditation and so for this period then just keep your mindfulness focused upon your meditation word ขณะนี้เป็นเวลาที่จะฝึกสติอยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามไม่เอาเป็นสำคัญให้มีสติและลึกรู้อยู่เฉพาะปัจจุบัน So for this short period will it will be a time for just keeping one's awareness upon one's meditation object and regardless of whether the mind is peaceful or not it doesn't matter one just keep your awareness on your uh, on your object ให้วางความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะปรุงแต่งเรื่องอดีตปรุงแต่งเรื่องอนาคต All thoughts <coughs> should be just put down, discarded at this point of time, regardless of whether they're thoughts about the past or the future. Just, just put them down. Keep your awareness in the present. หรือความคิดห่วงทางบ้านภาระหน้าที่การงานต่างๆให้วางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้มีสติและลึกรู้อยู่เฉพาะปัจจุบัน All your thoughts and concerns about home or work, just put them down for this point in time, and just keep your awareness in the present moment. ให้หลอกกิเลสว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะฝึกสติอยู่ณปัจจุบันจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามให้เราตัดกิเลสตัณหาออกจากจิตให้พยายามมีสติและลึกรู้อยู่ณปัจจุบันทำจิตให้เป็นกลางระมัดระวังไม่กิเลสตัณหาเกิดขึ้น and just temporarily, it's like deceiving the kilesas. You just tell them that just for the short <coughs> point in time, you're only going to keep your awareness upon this one object, and just keep it focused there. Whether the mind's peaceful or not, it doesn't matter. Just remain with one's meditation object. ถึงแม้ว่าเรานั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ก็ตามให้ทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่เพียงลำพังผู้เดียวทำความรู้สึกว่ารอบๆบริเวณจากตัวเราออกไปเนี่ยเป็นแต่เพียงอากาศอากาศธาตุเป็นแต่เพียงความว่างไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น Even though you are sitting here in a, in a room together with many people just try to have this feeling that you're you're sitting all alone and all around you is just empty space จะได้ยินเสียงรถเสียงต่างๆภายนอกก็อย่าสนใจในเสียงให้ตั้งสติกลับมาและลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนา And if you're aware of noises outside, such as the cars and what have you, then just bring your mindfulness back to your meditation object. ฝึกสำรวมสติสำรวมจิตสักสิบห้านาทีพอถึงเวลาพอสมควรก็ใช้สัญญาณ So for 15 minutes, just try to compose your mind and keep it with your meditation object. Try to develop mindfulness, and at the end of the sitting, I'll I'll give a signal to bring it to an end.
ได้เวลาพอสมควร So we can bring the sitting to an end. เพื่อนไปนิดหนึ่งไปยี่สิบนาที It's a little bit longer than 15 minutes. เจริญพรญาติโยมทุกคนผู้ซึ่งมีจิตศรัทธาในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า I'd like to welcome you all here uh, people who have faith in the Lord Buddha อาตมาก็มีความยินดีที่ได้มาพบกับทุกคนที่มีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาคุณงามความดีในพรพุทธศาสนา And it's my pleasure to meet with you all, to meet with people who are interested in seeking out goodness in accordance with the teaching of the Buddha. การที่เราทั้งหลายมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะเสสละเวลาพากันมานั่งสมาธิและฟังธรรมนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งหายยาก It's actually hard to find people who have the wisdom to see the benefit in giving up their time to to come and sit meditation and listen to a dhamma talk การที่เรามีความรู้สึกเช่นนี้ภายในจิตใจของเราแสดงว่าพื้นฐานภายในจิตใจของเราทุกคนนั้นมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาคุณงามความดีมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริง And that you have this thought or this wish within your mind to 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 come here, it shows that the the basic foundation within your mind is somebody who is wishing to cultivate goodness within their hearts, or and also wishing to move towards uh, the realization of true happiness in your life. ในจิตใจคนเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นเราทั้งหลายมีกรรมที่เราเคยทําไว้แต่อดีตเป็นผู้ให้ผล within our hearts within the hearts of each of every person in the world then we are here as a result of our karma karma is something which has brought us here it's yielding results มีจิตวิญญาณเป็นจํานวนมากที่อยู่ในภพภูมิต่างๆ there's a great number of Consciousnesses, which are in all different kinds of realms. But when we all come together, we have done the good deed, which has brought us here as human beings, and we still have the teachings of the Buddha, the Master of the Buddha, the Master of the Buddha. And yet, through the creation, creating of good conditions, we've been able, we've been able to take this human rebirth and to meet with the teaching of the Buddha. There are many people who have come to this world through the creation. ในภพภูมิของมนุษย์และมีความหลงมีความไม่รู้ที่ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล There's a great number of humans here in the world who due to delusion they don't meet with this teaching their minds are, are dominated by ignorance delusion ทำให้จิตคนเหล่านั้นมีความยินดีในภพในชาติที่เกิดขึ้นมา And it makes them Be beings who are quite happy or take pleasure in in existence. ความรู้สึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของคนเราทุกคนที่ยังมีความหลงอยู่ก็มีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขในโลกนี้ And for those who are happy just to keep on taking existence like this in the world, then they will just keep at seeking out pleasure in the within the world. เมื่อคนเราเกิดขึ้นมาก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกัน Taking birth, then we are comprised of the body and the mind. การแสวงหาความสุขในโลกนี้นั้นเราก็แสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส Seeking out happiness within the world, we do so through all of our senses. เมื่อเราเห็นรูปสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเราก็มีความยินดีในรูปหรือเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆ When we see a beautiful form, an object of any kind, this gives rise to pleasure, and likewise the same with the other senses. ความยินดีพอใจในรูปเสียงกิรสสัมผัสทางด้านวัตถุนั้นก็ก่อให้ความเกิดความสุขภายในจิตใจของแต่ละบุคคล 
and the feeling of pleasure that we derive from these sensory contacts is a source of happiness for us. ที่เรียกขึ้นไปที่เป็นความสุขของมนุษย์คือความยินดีในรูปเสียงกิโรธสัมผัสรูปหญิงรูปชายเสียงกิโรธสัมผัสเนี่ยเป็นความสุขของค
then this creates suffering in the mind too because we don't want to die we would wish the body to keep on living longer นี่แหละคือความเห็นผิดคือความหลงภายในจิตใจของมนุษย์เราที่เกิดขึ้นมา This is namely the wrong view or the delusion which exists within the minds of human beings when we take uh, having taken birth ถึงแม้ว่ากิเลสที่ครอบงำจิตใจเราทำให้จิตใจเรานั้นมีความรู้สึกไม่อยากจะตายก็ตามแต่มีใครบ้างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วไม่ตาย And the kilesas which dominate within the mind these mental defilements make us not want to die but is there anyone who has ever been born and has not died ธรรมชาติของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วล้วนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความแก่และมีความตายเป็นธรรมดา The nature of life for 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 all lives is that having been born, then beings age and then ultimately die. เราต้องเรียนรู้สอนจิตให้เข้าใจความจริงในธรรมชาติ And so we have to teach or educate our own minds as to the true nature of life. จิตของเรานั้นที่หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของเราอยู่เสมอ And the mind attaching and identifying with the body will then always be creating suffering within the mind. แต่กิเลสก็ปกปิดจิตใจของคนทั้งหลายไม่เห็นความทุกข์ทั้งร่างกาย However, the kilesas <coughs> they cover over the mind, conceal the mind, and so we don't actually get to see the suffering which comes about through all this. เมื่อคนทั้งหลายไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายก็จะไม่หาทางออกจากความทุกข์ไม่หาทางพ้นทุกข์ And by not seeing the The suffering which comes to us by attaching, identifying with the body, then people don't think of seeking out a way to go beyond this suffering. หรือจิตของแต่ละบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดในรมทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตว่าเป็นจิตใจเราเนี่ยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตทําให้จิตนั้นกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ําไป And due to delusion and ignorance, the mind attaches and identifies with all of its thoughts, moods, and emotions, believing them to be oneself, believing them to be one's mind. And due to this attachment, then this creates suffering. Will always be creating suffering within the mind. This delusion that the mind is namely its thoughts, moods, and emotions. พื้นฐานของจิตวิญญาณของมนุษย์เราที่เคยเกิดเคยตายมาหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อเกิดขึ้นมาในปฏิบัติชาติจิตเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในลมทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจเรามาตลอดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงทุกวันนี้ The basis <coughs> of all human minds through having been born through countless lifetimes is that when taking birth here in this lifetime that there is ignorance and delusion which makes us believe that our thoughts and emotions Are our own mind, and this attachment has been going on for a long time. บางครั้งเราจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจบ้างคือเห็นความฟุ้งซ่านของจิตเห็นความทุกข์ใจความไม่สบายใจของจิตแต่ว่าความหลงความไม่รู้เราก็คิดว่าเราไปสแสวงหาความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลายสแสวงหาความสุขในรูปเสียงกิโลสัมผัสเพื่อมากบเกลื่อนปกปิดความทุกข์เหล่านั้น And at times when we actually see that there is suffering within the mind, however we go about our lives through seeking out happiness through material objects through, or through sensory contacts, so as to alleviate or to um, be rid of the suffering which arises within our minds, the, the natural suffering through coming into birth. ตราบใดที่จิตใจคนทั้งหลายไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจคนทั้งหลายก็จะแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุสแสวงหาความสุขในรูปเสียงกิโลสัมผัสในลาบยศเสริญแต่เพียงอย่างเดียวโดยส่วนมาก And as long as beings don't see the suffering which comes about through this attachment towards the body and mind, then they will naturally not think about wanting to find a way to uh, resolve this, and they will only seek about seeking out happiness through material objects, through sensory contacts, and through Through material wealth, through the achieving of fame, and through praise and adulation. When the ignorance and the unknowledge are still there in the minds of all, people think that the happiness and the happiness outside will be the happiness that is real. And with delusion dominating within the mind, 
then we think that this external happiness that we achieve in the world is true happiness. ซึ่งมีคนเป็นจำนวนน้อยในโลกนี้ที่เจนความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายที่เจนความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล There's very few people in the world that truly see the suffering which comes about through having a human body and the suffering which comes about through attaching to the the objects of the mind. แต่ถ้ามาว่าพวกเราทั้งหลายคงมีสติปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องพอสมควรจึงเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายและเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา However, I'm sure the people here have sufficient mindfulness, wisdom, and the right view to actually see the suffering which arises from having a human body and suffering when it arises within the mind. เราทั้งหลายจึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริง We therefore have this aspiration to seek out true happiness. หรือแสวงหาหนทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรา or wish to seek out the the uh, the going beyond of all suffering นับได้ว่าพวกเราทั้งหลายยังเกิดขึ้นมาในภพภูมิของมนุษย์และยังได้มีบุญวาสนาที่ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อกันมา 2,600 กว่าปีเนี่ยเราได้ยินได้ฟังคำสั่งสอน Taking a human birth and having the good fortune or the merit to be exposed to the teaching of the Buddha, which has been passed down to us over 2,600 years. When we have the suffering in the body and mind, we will endeavor to seek out the way out of the suffering. We will find the teachings of the Buddha and the Buddha. When the suffering arises due to the body or due to the mind, we will endeavor to seek out the way out of the suffering. When the suffering arises due to the body or due to the mind, Think of seeking a way to resolve this and uh, rely upon the teaching of the Buddha. เราจึงน้อมนำมาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป We therefore apply the teaching of the Buddha so as to develop and cultivate the the mind. แต่เดิมเราเคยหลงกระทำผิดทางร่างกายในการเบียดเบียนจิตปืนลักทรัพย์หลอกลวงกลมเห็นจิตใจกันหรือดื่มของเงินเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย Formerly, <coughs> we may have been people who have may have been performing uh, bad or immoral deeds by by killing, by stealing, or by sexual misconduct, or by partaking of intoxicating drink and drugs. แต่เดิมเราเคยหลงพูดในสิ่งที่ไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายเราก็มีสติปัญญาเกิดขึ้นเตียนโทษของการกระทําผิดซ้ําซากทางร่างกายและคําพูดเนี่ยเราจึงมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะมารักษาสีหน้าได้เป็นปกติ And due to delusion that we may have in the past been somebody who uh, regularly practiced wrong speech or or lied and and yet through seeing the harm of doing this then we naturally see the benefit of wanting to keep the five moral precepts คนเราเกิดขึ้นมามีร่างกายและจิตใจประกอบกันกิเลสนั้นอยู่ที่ไหน Taking birth, we are comprised of this body and mind. And where is it that the mental defilements actually abide? ความสุขความทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน Where does happiness and unhappiness arise? ความสุขความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเราทุกคน It arises namely within our heart or our mind. ถ้ามีความหลงมีความเห็นผิดจิตใจก็มีความทุกข์ถ้ามีความเห็นถูกต้องจิตใจก็มีความสุข If we have delusion or wrong view, then we experience suffering. If we have right view, we experience happiness. จะมีอะไรในโลกนี้ที่ทำให้จิตใจเรามีความทุกข์ And what is there in the world which creates suffering in our hearts? ในความเป็นจริงนั้นลูกจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งต่างภายนอกเท่านั้น In reality, forms, whether animate or inanimate, or all sounds and all uh, other external objects, they are just merely external things. That's all they are, and nothing more. หรือร่างกายเราเนี่ยก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นชื่อเป็นเครื่องเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
ที่ก่อให้เกิดความสุขความทุกข์หรือความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต And now all of our senses, whether the eye, the ears, nose, uh, the mouth, or the body, then they're just uh, it's just a medium between the external objects. ความจริงรูปก็อยู่ส่วนรูปเสียงก็อยู่ส่วนเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็อยู่ส่วนกลิ่นรสสัมผัสไม่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเรา Because all of these external objects, they're independent of the mind. For example, like a form. Is, uh, is just a form, and it's, uh, it's, not, it's external to the mind. ตาหูจมูกลิ้นร่างกายก็เหมือนกันความจริงไม่ได้เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ And likewise, all of our senses, they are not something which uh, bring us happiness. ถ้าจิตวิญญาณคนเราเนี่ยออกจากร่างกายแล้วเนี่ยคือตายหมดลมหายใจหัวใจหยุดทำงานเนี่ยเมื่อเขาเอาร่างกายเราไปเผาเป็นเท่าทุลีเนี่ยร่างกายนี้จะไม่รู้สึกร้อนหรอกเมื่อเขาร่างกายนี้ไปแช่เย็นร่างกายเราจะไม่รู้สึกหนาว when we, when we die and the consciousness leaves the body then the the body has has no feeling no awareness of anything at all if we are cremated we feel nothing if we put into cold storage in a hospital we feel absolutely nothing at all เพราะร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟถ้าดินถ้าน้ำถ้าลมถ้าไฟไม่รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวหรอก The body is comprised of these elements of earth, water, air, and fire, and these elements feel don't feel the heat or cold. แต่รู้สึกหนาวร้อนนี้อยู่ที่จิตเช่นจิตวิญญาณอยู่ร่างกายเนี่ยถ้าอากาศเย็นเราก็รู้สึกหนาวถ้าอากาศร้อนเราก็รู้สึกร้อนความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นที่จิต However, the feeling of Hot or cold, it arises within the mind. Uh, it, it's it's not due to the body. The, the actual feeling is in the mind. เพราะฉะนั้นความโลภนี้เกิดขึ้นที่ไหนความโกรธเกิดขึ้นที่ไหนความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกิรสัมผัสนั้นเกิดขึ้นที่ไหน Therefore, where does greed or aversion, <coughs> satisfaction or dissatisfaction, where does it arise? ความสุขความทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน And happiness and unhappiness. Where does that arise? สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา All of these things they arise within one's own mind. พราะเมื่อจิตใจเรายังมีความหลงมีความไม่รู้เราก็ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ When the mind, due to delusion or ignorance, <coughs> attaches to all. The, the objects within the mind, then this will always be creating suffering for the mind. แล้วใจที่มีความหลงที่มีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตกิเลสนั้นก็จะควบคุมจิต And due to there being delusion and greed and anger within the mind, these mental defilements will always be creating suffering within the mind. เมื่อความหลงความไม่รู้ควบคุมจิตเมื่อจิตคิดในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราขาดสติปัญญาเราก็จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อราคาสติปัญญาเราก็จะกระทําในสิ่งที่ไม่ดีอันก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา Because when these mental defilements uh, dominate and take control over the mind, then they make us think in bad and unskillful ways, and we will naturally act and speak in unskillful ways too. And this will always be creating suffering for us. เมื่อบุคคลใดมีพื้นฐานของจิตที่ดีหน่อยมีความคิดที่ดีเป็นส่วนมากก็มีความคิดที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและกระทำสิ่งที่ดีก็ก่อให้เกิดความสุขใจความสบายใจเกิดขึ้น For those whose basic foundation in their mind is slightly better and they tend to have more positive thoughts then they will due to these good thoughts then they will naturally be acting and speaking in more wholesome ways and this will be creating more happiness in their life เมื่อจิตของคนทั้งหลายยังขาดสติปัญญาที่จะแยกแยะความคิดที่มีเดียวจากจิตจิตของคนทั้งหลายจึงหลงไปกับความคิดคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทําไม่ดีคิดดีก็พูดดีทําดี When we're lacking in mindfulness and wisdom to actually separate the the unwholesome and the from the wholesome within the mind, then whenever the unwholesome thoughts arise, we act and speak upon them. When good thoughts arise, we act and speak upon them as well. เมื่อเรารู้แล้วว่ากิเลสนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสไม่ได้ทะลุมาจากท้องฟ้าหรือไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากใต้แผ่นดิน
กิเลสทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นที่จิตใจของเราของแต่ละบุคคล These mental defilements they arise namely within our hearts they don't arise due to the to the heavens or the earth ทางออกของกิเลสคือออกมาจากจิต The the outlet of the mental defilements is is by way of the mind ทางดำเนินของกิเลสคือออกมาจากจิตแล้วออกมาทางคำพูดแล้วออกมาทางการกระทา And one seeking a way out of the mind, the, the mental defilements, then come out through way our bodily actions and speech. If we know that the evil that is controlling our mind, we are not good, 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 we are not good. ถ้าเราเห็นความทุกข์จากการกระทําผิดทางร่างกายเห็นความทุกข์จากการพูดผิดทางวาจาเนี่ยเราจึงจะมีปัญญาที่จะเห็นประโยชน์ในการมารักษาศีลเพื่อที่จะควบคุมร่างกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบ When we see that the mental defilements cause us to <coughs> to act and think in unskillful ways and bad ways and to do so repeatedly Then we will naturally have the wisdom to think of, to actually see, to see this, and we will want to keep, find a way to restrain this behavior. And the keeping of the moral precepts is a way to subdue one's actions and to subdue one's speech and to keep it within the bounds of uh, of correct morality. กิเลสความหลงที่ครอบงำจิตเนี่ยก็พยายามควบคุมคำพูดและการกระทำของเราให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอ Because when the k i l a s e s these mental defilements dominate within the mind, then they will always make us think in unskillful ways and make us want to act and speak in unskillful ways. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต่อสู้กับกิเลสที่ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นเราต้องปิดทางออกของกิเลสทางดำเนินของกิเลส Therefore, if we want to resist these mental defilements that are within the mind, we have to start closing or uh, shutting off the avenues of which they come out. ด้วยการพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีคือมีศีลห้าให้เป็นปกติเพื่อที่จะควบคุมร่างกายเราให้ได้ควบคุมวาจาเราให้ได้ไม่พูดผิดไม่กระทำผิด And this we can do by closing these avenues by further developing ourselves through this keeping of the the moral precepts because the ke- the keeping of moral precepts uh, once again is a way to control one's actions and to control one's speech ถ้าเรามีกําลังของศีลบารมีเข้มแข็งขึ้นบางคนก็รักษาศีลแบบในบางการบางเวลาบางคนมีกําลังเข้มแข็งขึ้นก็รักษาศีลสิบเป็นสมณีนหรือเป็นนักบวชบางคนมีกําลังเข้มแข็งขึ้นก็รักษาศีล227แล้วแต่กําลังจิตของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมร่างกายและวาจาให้ได้โดยเด็ดขาดไม่กระทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรม And as we <coughs> our mind grows in strength over time, then due to the satisfaction of wanting to keep the moral precepts, then as we grow in strength, we may wish to move from the five precepts to keeping eight precepts or to ten precepts or to even more precepts because we see the benefit. That can be gained from keeping these precepts to take control over our bodily actions and speech. เมื่อความมุ่งหวังที่จะสวยงามความสุขที่แท้จริงเราไม่ประมาทในชีวิตเราละเว้นการกระทบาปทั้งหลายทั้งปวงเรากระทาแต่คุณงามความดีจิตใจเราก็จะมีความสุขใจมีความสบายใจเกิดขึ้น When we have this wish to seek out true happiness and we're not heedless in how we live our lives. Then we will think of developing goodness in our lives, and this will, uh, by keeping these moral precepts, and this will give us a, a, a degree of happiness. เมื่อเรามารักษาศีลห้าเป็นปกติเราก็จะรู้จักว่าจิตใจเราจะมีความหยบยักเย็นในระดับหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะปิดทางออกของกิเลสได้ Because keeping these precepts, the the, the happiness that we get from that. It's coming from when we start to see that it's a, it's it's working to uh, take control over these mental defilements of uh, greed and anger by not allowing them to work through our bodily actions and speech. เพราะแม้แต่ว่าภายในจิตใจเรานั้นยังมีกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเราอยู่ก็ตาม 
even though greed, anger and delusion still exist within the mind, are still dominating within the mind. แต่เมื่อเรามีสินน่าเป็นปกติแล้วเนี่ยนับแต่นี้เป็นต้นไปกิเลสตัณหาคือความโลภจะมีมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ให้เรากระทำในกระทำในสิ่งที่ปิเศษทำได้ But if we keep and maintain these five moral precepts, then no matter which, whatever the, uh, these mental defilements dictate us to do, then we will not do anything which is outside of the bounds of the of correct morality of these five precepts. We will not make our l o v e our mind, our will, our emotions, our desires, 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 our desires. Greed would not be able to dominate our minds to the extent that we would go about um, cheating other people or harming other people, all all due to the power of of desire or or, or greed. m e n t a l i t y ha, is the anger, 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 No matter how strong anger and aversion were to arise within the mind, then due to keeping the moral precepts, one would be resolute that one would not go about harming any other being. คนทุกวันนี้ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในครอบครัวและสังคมเพราะว่าขาดศีลธรรมที่จะควบคุมกายวาจาให้สุขเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็แก่งแย่งจริงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำร้ายทำลายชีวิตกันเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็ทะเลาะกันทําร้ายร่างกายกันทําลายชีวิตกันเพราะไม่มีกําลังของศีลบารมีที่ควบคุมกายและวาจาให้สงบ That there are many so many problems now in society is due to the fact that people are not keeping uh, good morality and so <coughs> due to the power of these defilements then the will, when when greed arises people will be uh, Aggressively competing with each other to get the objects they wish, or at times they will be harming each other, and this is all due to the uh, the influence of these mental defilements and to there being a lack of correct morality within the hearts of people or in society. เมื่อเราเห็นว่าเราทำคุณงามความดีอยู่เสมอเรารักษาศีลเป็นปกติจิตใจเราสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งเราจะมีสติมีความฉลาดที่เข้าไปเห็นว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจยังมีอยู่ภายในจิตใจเราอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลง And having this correct and right view, we will be able to see that even though we are keeping the moral precepts and they're subduing our actions and our speech, we'll be aware that the mind is still not truly peaceful and that the, the mental defilements are still uh, existing ex- existing within the mind. เมื่อเราไม่พัฒนาที่จะพบความทุกข์ที่จะให้ความทุกข์เกิดขึ้นไปในจิตใจเราเราจะค่อยๆมีสติมีปัญญาเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตจะดับความทุกข์ก็ดับที่จิต And with mindfulness and wisdom, we will actually be able to see that suffering that arises here within the mind, and for it to cease, it must cease within the mind. แล้วเราก็เห็นว่ากําลังของการกระทําคุณงามความดีกําลังการรักษาศีลจิตใจเราก็เป็นคนดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะทําลายกิเลสไปในจิตใจของเราได้ And one will be aware of the fact that the keeping of the moral precepts, even though we're a good person and we're keeping the moral precepts, we're still not able to eliminate the mental defilements from within our hearts. If we develop the ability to keep the moral precepts in our hearts, if we develop the ability to keep the moral precepts in our hearts, if we develop the ability to keep the moral precepts in our hearts, if we develop the ability to keep the moral precepts in our hearts, if we develop the ability to keep the moral precepts in our hearts. If we wish to eliminate these mental defilements or, or to weaken their, weaken their presence within the heart, เราก็ต้องพัฒนาจิตใจเหล่านั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี Then we must further develop our minds through the practice of uh, concentration. เพราะถ้าเราไม่มีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งเราก็จะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรา Because if the mind is not strong, then we do not have the strength necessary to to put up a fight with the mental defilements that are present within the mind. เพราะกิเลสตัณหานั้นครอบครองจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วน The mental defilements have dominated the mind for an incalculable number of lifetimes. ในปฏิบัติในชาตินี้เราต้องปฏิวัติต้องต่อสู้กับกิเลสในจิตใจเราให้ได้
but here in this present life, we're there we have to bring up an uprising within the mind, like a revolution, to go against them. ถ้ากิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่ภายในจิตใจเราเราจะไม่ยอมแพ้เราจะหาทางที่จะทำลายกิเลสให้ได้ We're thinking that as long as greed and anger are present within the mind, that we will not uh, yield to them, that we will always put up a fight with them. แล้วเราก็โชคดีที่ไม่ต้องหาหนทางได้ให้ลำบากเลยเพราะพระทงท่านได้ชี้ทางบอกทางไว้แล้วว่าเมื่อเธอทั้งหลายบำเพ็ญศีลบารมีแล้วเธอทั้งหลายก็พัฒนาจิตด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี And we're extremely fortunate that we do not have to seek out a path to actually overcome these mental defilements, because the Buddha he actually pointed out this path to us that once keeping moral precepts, then we further develop the mind through uh, the practice of concentration, so as to make the mind strong. เมื่อเรามีสติปัญญามีความมิติถูกต้องเราก็เห็นว่าการบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นจะก่อให้เกิดพลังของจิตซึ่งเข้มแข็งขึ้นจะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น The practice of concentration, when it strengthens the mind, it gives rise to this energy of, of mindfulness and wisdom. And the, the gradual practice of concentration just keeps making the mind stronger and stronger. เราก็จะเอาโอกาสที่จะเสริมสร้างกำลังจิตด้วยการที่จะเอาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในยบทนั่งสมาธิสำรวมในยบทเดินกลมเพื่อฝึกสติให้ต่อเนื่องอยู่กับคำถามบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเรา And one will wish to keep on strengthening the mind by practicing concentration, by bringing one's mindfulness to focus upon a meditation object that is suited to one's character, and just keep working at that practice. In the beginning, that thinking is very strong, that thinking is not good. But when we practice the mind and focus on the meditation object, we just keep working at that practice. In the beginning, that thinking is very strong, that thinking is not good. But when we practice the mind and focus on the meditation object, we just keep working at that practice. Initially, the mind <coughs> may be full of restless thoughts or, or negative thoughts, but if we just keep persevering at the practice, uh, ultimately the mind will become peaceful. นักกีฬาแต่ละประเภทถ้าเขาอยากจะเล่นกีฬาเก่งก็ต้องให้เวลาในการฝึกซ้อมแต่ละวันแต่ละทิศแต่ละเดือนแต่ละปีฝึกซ้อมมากๆเขาก็จะเก่งไม่วันใดก็วันหนึ่ง For a sports person to be uh, very good at a particular sport. Then they have to practice a lot over, over, over weeks, months, and years before they become really skilled at that sport. We will work our mind so that it is s t r o n ก We will have to have a lot of practice, a lot of effort, every day, to make it more and more, 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 to make it เมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิเราจะเห็นว่าพลังของสติปัญญาเราจะเข้มแข็งขึ้น Once the mind has been made peaceful, then one will see that the mind has become stronger. เพียงแต่เราตั้งสติมาเฝ้าดูจิตของเราเราจะเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต And once the mind is strong, we will have the mindfulness to keep a, a vigilant guard over the mind and see whenever the mental defilements arise. แต่ถ้าเราไม่มีสติเฝ้าดูอยู่ที่จิตจิตเราจะวิ่งตามความคิดนึกที่คิดนึกไปในเรื่องอดีตจิตเราจะวิ่งไปกับความนึกคิดเรื่องอนาคตปรุงแต่งสาพัดเรื่องสาพัดอย่างเพราะจิตเราหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ Yet if we do not have mindfulness keeping a watch over the mind, then the mind will always be following all of its thoughts and emotions. All the thoughts based on the past or the future will always be drifting off of them. จิตของเรานั้นจึงตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกของตกเป็นธาตุของกิเลสมานับพบนับชาติไม่ถ้วน And as a consequence, the mind has always been a slave to its thoughts or a servant to its emotions for countless lifetimes. แต่เมื่อเรามีปัญญาเราจึงบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อตึงจิตของเราให้สงบ So then the practice. We develop moral virtue so as to take control over our bodily actions and speech, and practice concentration so as to take control over the mind. เราใช้สติปัญญามาดักกิเลสที่จิตของเราเมื่อกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตเราจะมีสติเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้น And through practicing concentration, it gives rise to mindfulness and wisdom that we use to be aware whenever the mental defilements arise within the mind. 
เพราะความโลภก็เกิดขึ้นที่จิตความโกรธก็เกิดขึ้นที่จิตความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่จิตความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิต Because greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, happiness and unhappiness, it all arises here within the mind. We use sati panya, fall do chit. We, when we see the child, the body is angry, the mouth is dry, the lips are parched, the body is hot, the heart is warm, the feeling is pleasure, the feeling is not pleasure, or the feeling of the body is hot, the body is hot. We use our mindfulness and wisdom to keep a watch on the mind. And whenever we experience sensory contacts, then a feeling of satisfaction or dissatisfaction will always arise within the mind. เมื่อเรามีสติมีสมาธิเกิดขึ้นเราก็เห็นว่าจิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นออกจากจิตนั้นก็เป็นเพียงอาการของจิต Once the once we've learned how to make the mind peaceful, then we will be aware. That the the mind and its contents, namely its thoughts, moods, and emotions, are separate things. The mind is one thing, and its thoughts and emotions are a separate thing. We will have the mind of our own. The mind of our own is not a friend of ours, not a person else. The mind of our own is the energy of our mind that lives in our own. One will then have a a target or a goal in the practice and realize that the <coughs> The enemy is not outside of us, but the enemy is namely in the mind with these defilements. เราจะเห็นหน้าตาของกิเลสที่เกิดขึ้นคือกิเลสตัณหาความโลภ And one will be able to see, actually see the face of the defilements when they arise. For example, uh, greed. โลภยังไงเราก็ใช้ศีลควบคุมกายวาจาให้สงบใช้สมาธิควบคุมมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสตัณหามีสติมีปัญญาใช้ปัญญาควบคุมมีสติมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาความสามารถเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้ด้วยความอดทนด้วยความซื่อสัตย์จุจริตและมีปัญญาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ We have whenever greed arises within the mind, then we can take control over it through the keeping of the moral precepts by uh, subduing our actions and speech, and through practicing concentration. Then we are able to bear with this. Uh, Emotion, whenever it arises, and we use our mindfulness and wisdom to reflect upon greed whenever it arises, and always be trying to remove it from the mind. And <coughs> within our life, we will have contentment for the things that we have. เมื่อมีกิเลสตัณหาตายรูปหูดินเสียงเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามเมื่อเรามีกําลังของศีลก็ควบคุมกายวาจาให้สงบเมื่อเรามีกําลังของสมาธิก็ควบคุมจิตใจของเรานั้นไม่ให้หวั่นไหวกับอารมณ์และใช้สติปัญญาที่จะทําลายอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจด้วยการเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันหาไวปัญญาที่จะละความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเหล่านั้นให้เร็วที่สุด Likewise when anger or aversion within the mind we can contain this uh, <coughs> not allow it to to come out by way of body and speech through the keeping of moral precepts and the practice of concentration We are able to subdue our mind and, and bear with this emotion, and so we will think of countering it as well through the practice of cultivating metta or goodwill, so as to overcome this anger. And then we will have the mindfulness and wisdom to naturally think of finding any skillful means that we can to remove this emotion whenever it arises within the mind. เมื่อมีความพอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามเราจะมีสติมีสมาธิเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์จิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์จิตจะเป็นกลางเป็นอุเบกขา With mindfulness and wisdom, when we can see the impermanence of all the thoughts, moods, and emotions when they arise within the mind, then as a consequence, the mind will begin to let them go, and the mind will become equanimous or centered. เพราะฉะนั้นสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจะเข้ามาควบคุมจิตใจเราไม่ปล่อยให้กิเลสควบคุมจิตใจเรา Therefore, mindfulness and wisdom that have arisen due to concentration begin to take control over the mind and do not allow the mental defilements to control the mind. และสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้จะคอยกวาดล้างกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเรา And this mindfulness and wisdom that has arisen due to this practice of sila samadhi and banya will gradually be cleansing the mind and removing the mental defilements from the mind. Because the sati panya will not allow the sila samadhi to arise in the mind, nor the sila samadhi to arise in the mind. 
สติปัญญาจะพิจารณาละความทุกข์ออกจากจิต The mindfulness and wisdom <coughs> will always be working to not allow the mental defilements to arise within the mind, and any time that they do arise, then always be working to remove it. สติปัญญานี้จะคอยชำระจิตใจเหล่านั้นให้บรรเทาบาวางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง Mindfulness and wisdom will always be working to to cleanse the mind so that the mind is gradually being lessened of of all greed and anger and all suffering. แต่เราต้องมีสติมีปัญญาที่จะตามดูแลรักษาจิตของตนในทุกทุกเรียบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานต่างๆก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอด However we must have mindfulness always guarding over the mind in each and every posture whether we're standing walking sitting lying down or performing any activity it must always be present keeping a guard over the mind และเมื่อเห็นกิเลสเกิดขึ้นที่จิตให้หาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่ดับความทุกข์ไปในจิตใจเราทุกๆขณะจิต And when suffering arises within the mind then we must be aware of this and seek out its cause and seek out a way to remove it from the mind to abandon the suffering อย่าเก็บความคิดที่มีดีไว้ภายในจิตถ้าเห็นความคิดที่มีดีเกิดขึ้นหาอุบายหาทางที่จะดับความคิดที่มีดีออกไปจากจิตของเราทุกๆขณะจิต Do not keep a hold of any bad or negative thoughts within the mind when they arise. Always find a way to be removing them and letting them go from the mind in each and every moment that they arise. ถ้าเราคอยเฝ้าดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอจิตของเรานั้นก็จะพัฒนาขึ้นจิตของเรานั้นก็จะบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทีละเล็กทีน้อย If we're keeping a vigilant watch over the mind, then The suffering within the, within our minds will gradually be lessening. เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ให้ใช้สติปัญญานี้มาพิจารณาร่างกายของเราบ้างพิจารณาเพื่อที่จะสอนให้จิตเราเห็นความจริงของร่างกายนี้ At the times when our mind is free of thoughts, moods, and emotions, then we should take our take up our body for contemplation, so as to teach the mind the true nature of the body. ทำไมจิตของเรานี้ต้องทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้ Why is it that the mind must experience suffering due to the changes that take place upon the body? จิตเราสมมุติเราหลงสมมุติว่านี่เป็นร่างกายของเราร่างกายของเราไม่ว่าหญิงว่าชายก็ตามเราก็หลงว่านี่เป็นร่างกายของเรามาตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ The mind deludedly attaches and identifies with the body that it's it's oneself and it's been doing this ever since we were born. เมื่อท่านในร่างกายไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าร่างกายนี้เป็นเราจิตเราก็ต้องบังคับบัญชาให้หายป่วยได้โดยไม่ต้องไปหาหมอ When the element, if the body was truly our own, then when the elements go out of balance and we experience sickness, we would be able to command it to get better. We wouldn't need to 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 go and visit a doctor. เมื่อร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราเนี่ยถ้าร่างกายนี้เป็นเราเราก็ต้องบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้กลับมาเป็นเด็กกลับมาเป็นวัยรุ่นกลับมาเป็นอยู่ในวัยที่เราพัฒนาได้ And if the body was our own, then <coughs> as we age, we should actually be able to tell it to stop and go back to whatever age we would prefer the body to be in, whether it was a teenage or any age in life, we would be able to command the body. ถ้าร่างกายนี้จะแตกสลายเนี่ยถ้าร่างกายนี้เป็นเราเราก็ต้องมาขับบัญชาให้ร่างกายนี้ทรงตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่ไม่ให้แตก And as the body is about to die, we would be able to tell it not to and to remain living longer. เมื่อเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาควบคุมร่างกายให้เป็นไปได้ตามปรารถนาก็ให้ถอยมาถอยจิตออกมาทําความรู้สึกว่าแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน However, there is nobody in the world who is able to take control over their body like this. And so, when realizing this, we should learn to take a step back and realize that the body is not the mind, and the mind is not the body. ถ้าเราพิจารณาร่างกายดูให้ดีเราเห็นว่าร่างกายของคนเราประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุด If we look closely at the nature of the body, we will see that it's comprised of these elements of earth, water, air, and fire. That come together temporarily. The body comes into being. It exists for a while, and then ultimately they break apart. These elements break apart. If we allow our mind to come and go, 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 our mind to come and go,
For if we breathe in but don't breathe out, or we breathe out but fail to breathe in again, then the the, the heart stops beating. จิตวิญญาณเราก็ไปตามกรรมที่ทำไว้ and when and consciousness escapes the body and goes on according to whatever karma we have performed in our life. เมื่อหัวใจหยุดทำงานธาตุลมก็จะเลยไปไม่นานนักธาตุไฟความร้อนความอุ่นในร่างกายเราก็จะเลยไปความเย็นก็จะปรากฏขึ้น And once the the heart stops beating, the air element escapes from the body. And once the air element has gone from the body, then the body becomes cool. The heat element also goes out. ไม่นานนักสองสามวันสามสี่วันร่างกายนี้มีธาตุลมย้อนกลับเข้ามาทางทวารต่างๆในร่างกายเราร่างกายนี้จะพองขึ้นเหมือนลูกโป่ง And within two or three days, the remaining air element in the body begins to react, and the body begins to bloat. เมื่อจิตวิญญาณไม่ควบคุมร่างกายนี้ไว้ไม่นานนักสี่ห้าวันร่างกายนี้จะแตกตายลงไปธาตุน้ําก็จะไหลนองทับเป็นดินคือน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองไหลนองทับเป็นดิน And after two or three days, the once the consciousness has left, has left the body, the body is dead. Then the the water element in in the body also begins to find a way to to leave the body, and so, there's namely like blood and pus and things. ส่วนที่ค้นแข็งในร่างกายของเราผมกดเล็บฟันหนังกระดูกก็จะยุ่ยสลายลงไปสิบปียี่สิบปีร้อยปีก็เน่าเปื่อยผุพังกับกายคืนสู่สภาพของธาตุดินตามธรรมชาติ Those things that are the earth element, though, namely those things which are hard, then over time, over weeks, months, and years, many many years, they all break back down and return back to their original form, returning to the earth. ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาสอนให้จิตเราเห็นความจริงจิตเราจะหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป And if we do not use our mindfulness and wisdom to educate one's own mind as to the true nature, then we will continue to attach and identify with the body as being oneself. เราทั้งหลายก็รู้แล้วอยู่แล้วว่าคนเราเกิดขึ้นมาย่อมพัดภาคจากสิ่งที่รักที่พอใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง All of us know that. Having taken birth, that one day we must be separated from from all the things that we love and cherish. เกิดขึ้นมาแล้วบางทีเราคิดว่าพ่อแม่อายุมากแล้วเนี่ยอาจจะไปก่อนเราก็ได้ตามธรรมชาติแต่บางทีลูกไปก่อนพ่อแม่ก็มี And in living life, <coughs> the normal course is that one's parents will die before one, but then sometimes children can die before their parents. เพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาเนี่ยที่สุดปลายทางของชีวิตของคนทุกคนปลายทางของชีวิตเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยกับร่างกายดําเนินไปจุดไหนคือทุกชีวิตนี่ดําเนินดําเนินหนทางไปสู่มรณะคือทุกคนหนีไม่พ้นมรณะคือความตาย All beings having been born, the ultimate destination that everybody moves towards is death. เมื่อเราทั้งหลายไม่ประมาทในชีวิตพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตเราไม่ประมาทในชีวิตเราจึงพากันบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท Therefore, when we're not careless or heedless in how we live our lives, we naturally think of wanting to develop goodness, make merit in our lives as much as we possibly can. พากันบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี Develop this path of s e l e s s a m a t i and panya. เพื่อให้มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจ So that we can have the mindfulness and wisdom to be aware of the suffering which arises by way of body or mind. เพื่อให้มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลง Having the mindfulness and wisdom to see the cause of suffering, which is namely the k i l e s a s and craving within the mind. มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายทั้งปวง And mind, having the mindfulness and wisdom to know the cessation of all greed, anger, and delusion within the mind. มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงวิธีการหรือหนทางประพฤติบัติไปเพื่อดับความทุกข์คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา Having the mindfulness and the wisdom to know the way of pra- practice to bring about this, the cessation of these mental defilements, and that path is namely the practice of s i l a s a m a d h i and panya, moral virtue, concentration, and wisdom. เพราะฉะนั้นที่เราเกิดขึ้นมาในภพพบภูมิของมนุษย์เนี่ยเรายังได้พบคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนับได้ว่าเราเป็นผู้มีบุญมีบุญมีโชคกันประเสริฐที่ได้พบคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่เราจะรู้จักหนทางที่จะดําเนินไปเพื่อความสุขที่แท้จริงหรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิพาน 
Therefore, that we have taken this human birth and met with the teaching of the Buddha, we consider that we are beings of, of great merit, uh, that we have found a teaching which is able to lead us beyond suffering and realize true happiness. And it's important then that having been born as a human being, that we must live our lives in a way that have meaning. So go about your work, duties and responsibilities as best as you can. Go about your duties and responsibilities in your family to the best of your ability. And then not being careless and going about performing this practice of cultivating one's mind more and more so as to gradually lessen the mental defilements within one's mind so as to gradually cleanse the mind. This is namely the, the path of developing these spiritual perfections in accordance with the teaching of the Buddha. Because all Buddhas have developed these spiritual perfections just like we are doing, and yet they develop them to the fullest extent until real, uh, realizing uh, ultimate enlightenment. And when the Buddha's Arahant disciples uh, develop the <coughs> spiritual perfections to the sufficient degree, then they also attain full enlightenment. Let us practice in a way which we're following in the, the footsteps of the Lord Buddha and his Arahant disciples. And in this human realm, that it is a truly excellent realm to go about uh, performing the practice. Because if we were born into any of the lower subhuman realms, then we would not be able to go about this practice because within our heart lives it's absolutely full of suffering. Or if we were to take a, a rebirth in a higher realm, such as one of celestial realms or into a Brahma realm, then there is so much happiness in those realms that we just uh, indulge in that happiness and we do not think of doing the practice. And the majority of human beings being born in this human realm they still deludedly indulge in worldly happiness, thinking it's the, the highest form of happiness that one can uh, experience. But here in this human realm, we can, clear, we can clearly see suffering and by, arises by way of body and mind. When you can see it more clearly than it can be seen in any other realm. And by saying that this human realm is a truly excellent realm, it's because never has there been a Buddha that has attained enlightenment in any of the lower subhuman realms. Nor has there been a Buddha who's in, attained enlightenment in any of the celestial realms. Nor has there been a Buddha who attained their enlightenment in the, any of the Brahma realms. But the have attained their full enlightenment here in this human realm. 
ราะฉะนั้นเราทั้งหลายสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ For a human being, all of us have been, it's within our capacity to go about cleansing and purifying our hearts. จงเตรียมใจของเราให้พร้อมด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ And we have to develop our minds by following in the teaching of the Buddha. เมื่อเราสั่งสมบุญมีไว้เมื่อร่างกายเราแตกสายลงไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเราจะไปพบภูมิที่ดีคือพบภูมิของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติ And by developing ourselves, developing these true, true spiritual qualities, then at the break, breaking apart of the body, the mind will. Go on according to its good actions and move towards a favorable rebirth, either a celestial one or a higher rebirth in a higher realm. แล้วเราเมื่อเรามีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องไม่วันใดวันหนึ่งเราจะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ By having mindfulness and wisdom, then ultimately one day we will <coughs> be able to realize nibbana. ดังเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง Just like the Lord Buddha Himself or His Arahant disciples did. การบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นไปเพื่อทำให้พบชาติสันเข้าและทำให้แจ้งซึ่งปณิพันธ์ในที่สุดได้ For the developing of goodness and developing of the spiritual perfections is always for the lessening of the number of future rebirths until ultimately realizing true liberation or nibbana. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติตีเพียงเท่านี้ And so for this evening I ask to finish this talk here ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะ If anybody has any questions please feel free to ask John, thank you for the inspiring teaching tonight. Um, I'm asking this question on behalf of a friend. She is wondering how can one use uh, apply Buddhist practice to overcome psychological trauma that one may have um, experienced due to uh, neglect from parents when they were young, or if they were overly criticized by parents when they were young. Thank you. ก็ถามเพื่อนเพื่อนนะครับว่าเราจะใช้การปฏิบัติทางแนวทางพุทธว่าที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตของคนซึ่งก็สมัครคนที่แบบทุกทรมานทางจิตใจโดยสมมติว่าขาดความรักจากพ่อแม่หรือว่าถูกตำหนิติดเตียนมากมากจากพ่อแม่จนเป็นคนแบบนี้มีมีมีปมมีความปิดปกติทางจิตนะครับเออเราก็ดีนะเป็นห่วงเพื่อนก็มันต้องอยู่ที่ตัวเองมันต้องคล้ายๆว่าคล้ายว่าต้องทําความเห็นมันถูกต้องแต่มันทํายากเนะี่ยต้องคบเพื่อนที่ดีหรือคบนักบาทบัณฑิตเพื่อที่จะมีปัญญาที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้รู้จักจิตใจเจ้าของให้รู้จักวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้น It's good if they can associate with with good people who uh, have right view, so that it also helps them to start having right view, and then they learn how to start thinking of letting go of whatever you know, like negative thoughts and emotions are arising within their mind. บางครั้งเราก็ต้องมาดูตัวเองด้วยว่าคนอื่นเขาติดเตียนเราหรือว่าว่ากล่าวเราเราต้องเปิดใจให้กว้างต้องมาดูตัวเราว่าเราเราทำผิดแบบที่เขาพูดไหมถ้าเราทำผิดเราก็ต้องแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นถ้าเราทำถูกแล้วก็รักษาใจเราให้ดีแต่ว่าอย่าเข้าข้างตัวเองนะไม่ถึงว่าถ้าเราทำถูกจริงเราก็ทำใจให้ดีไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดใครเราต้องรู้รู้จิตใจเราเองบางครั้ง
are correct, then we have to acknowledge that and learn how to uh, make the adjustment ourselves. But if we realize that what they're saying is not correct, then one has to be strong within oneself and just accept that what they're saying is not true. จิตของเพื่อนไม่มีกําลังไม่มีกําลังจิตที่เข้มแข็งก่อนไหวกับอารมณ์ได้ง่ายเมื่อมันไหวกับอารมณ์ได้ง่ายถูกคนเข้าต
ก็ถ้าสามารถแนะนําได้มันก็ดีบางทีพระท่านก็เมตตาแนะนําอบรมให้รู้จักให้รู้จักหนทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิต If you are able to do so, that would be good because sometimes if they're able to meet with with monks, then that monk may be able to um, teach them and show them the way to deal with their suffering or the way to to uh, to happiness. แต่ความจริงความจริงพ่อแม่ก็เป็นครูคนแรกของลูกควรจะปรึกษาพ่อแม่หรือว่าพูดคุยกันให้เข้าใจกันในความคิดเห็นของกันและกันพ่อแม่เป็นผู้ที่มีเมตตาต่อลูกโดยไม่มีประมาณพ่อแม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดลูกหรอกเพราะนั้นอยู่ใกล้พ่อแม่ก็ต้องปรึกษาพ่อแม่เปิดใจให้ยอมรับความจริงแล้วค่อยๆพัฒนาจิตของเจ้าของ Our parents are our first teachers and our parents normally have a lot of uh, meta for us and so originally you were saying a lot of the trouble is coming from home then they should uh, be open about this and talk about it with their parents because parents normally Feel a lot of goodwill towards their children, and so this is something that they should be able to talk about and try to resolve. t h a t o e o n e e e d e a n d if they're living far from their family or from their parents, then they should try to associate with good, be- good people because good people lead you in the right direction. Hi Ajahn, thanks for the talk. I have a question that we we human beings are formed by fi- the elements of fire, winds, and so on. And through meditations, we develop consciousness, um, concentration, and through that, we develop wisdom. Can I ask, what's the element of consciousness? <coughs> เวลาฟังพระธรรมเขาก็เข้าใจอยู่ว่าคนเราก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ครับและแนวทางของการปฏิบัติก็คือทําสมาธิปัจจัยเจริญปัญญาแต่เขาอยากจะรู้ว่าวิญญาณธาตุมันคืออะไรครับวิญญาณธาตุก็คือวิญญาณของเราจิตที่มันหลงยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณว่าเป็นจิต The conscious element is namely one's own consciousness. It's like the consciousness which attaches to the the working within the mind as being the mind itself. ก็สมมติเฉยๆว่าจิตที่ยึดวิญญาณว่าเป็นผู้รู้หรือความรู้เนี่ยว่าเป็นจิตก็สมมุติว่าเป็นธาตุอันหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปสนใจให้สนใจว่าจิตเรายังมีกิเลสไหมยังมีความโลภความโกรธความทุกข์ไหมจิตเราติดอยู่ตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นละตรงนั้น It's not really necessary to reflect upon something as subtle as as uh, <coughs> like uh, this 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 thing of the um, the conscious element of like what it is. You should always just be looking as to see as as a greed, anger, and delusion within the mind, and trying to uh, once being aware of them, trying to remove, let them go from the mind. บางทีเราไปถามหาสิ่งที่ใครสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเราใกล้ๆคือความโลภเนี่ยความโกรธความทุกข์เนี่ยเราละให้มันน้อยลงหรือยัง Sometimes we're asking or looking at things which are very far away from us, but then our immediate experience where there's greed and anger and suffering in our hearts, are we actually dealing with that? Are we working to let that go? การแก้ต้องแก้ให้ถูกจุดน้ำตำที่ฝ่าเท้าเราจะมาบ่งที่มือก็ไม่ได้เราก็ต้องบ่งที่ฝ่าเท้าจึงจะเอาน้ำออกได้นี่ความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตเราต้องดับความทุกข์ที่จิตนี่เราไปถามหาวิญญาณท่านมันมันไกลไป When resolving or correcting anything, then we have to do so at the right place. If you step on a thorn and you try taking it out at your hand, it, it doesn't work. You have to you have to take it out at the foot. And it's likewise, suffering exists in the heart. There's greed, anger, and delusion in the heart. And that is what you should be working to to, re, uh, to remedy. Uh, thank you, Tanan John. Um, my question um, is about uh, lucid dreaming. Um, I've read of some teachers who uh, recommend uh, trying to establish sati during sleep, during dreams. 
by such techniques as looking for one's hands during a dream in order to become aware that you're dreaming so that one might stop reacting to defilements in dreams and develop wisdom in this way. Uh, would Dhananjad speak a little about dreaming and about uh, whether he would recommend such techniques? ก็ยอมที่อยากจะฟังความคิดเห็นเรื่องการฝันก็คือฟังคําสอนว่าเราอ่าควรจะมีสติเวลาฝันอยู่ก็สมมุติว่าถ้าเราฝันอยู่แล
but initially you should always be trying to develop this mindfulness that you can maintain it upon the object which you want to maintain it on บางทีเราทําไม่ถูกไงมันเลยผลเลยไม่ปรากฏก็ให้ฝึกสติอยู่กับความฐานบทใดบทหนึ่งเราต้องตั้งสติให้ต่อเนื่องจดจ่ออยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเขาให้นั่งคิด Because if one goes about the practice incorrectly, then you don't get the you don't get the the results that you would wish to 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 get. And so it's important that you establish your mindfulness on a on, a, on an object that's suited to you and try and sustain it there. And this is the way to make the mind peaceful. เราคิดมาเราคิดมายี่สิบสามชั่วโมงแล้วล่ะชั่วโมงนี้เราจะทำสติสมาธิมันต้องตดจดจ่ออยู่กับกรรมฐานแม้มีความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นเกิดขึ้นก็ตามเราต้องสวนเข้ามาที่ฐานของจิตคือกรรมฐานเราไม่ใช่ปล่อยจิตไปกับความคิดเรื่องอดีตปล่อยจิตไปกับความคิดเรื่องอนาคตเราต้องสวนทวนกระแสเข้ามาอยู่กับณปัจจุบัน If you are practicing like for one hour a day, then you have to have have to remind yourself that for the last 23 hours the mind has often been doing what it wants to do and it's been thinking all kinds of things. And so, for this one hour, you're not going to allow the mind to think about the past or the future or anything. You're just going to keep it focused upon your meditation object, and you have to be quite determined when doing that. And you have to go against the grain of the mind when it wishes to flow either to the past or to the future. เราต้องหลอกกิเลสกันว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราต้องตั้งสติว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่คิดถึงเรื่องอดีตไม่คิดถึงเรื่องอนาคตไม่คิดอะไรทั้งสิ้นนอกจากมีสติอยู่ลงหายใจก็ออกหรือเราจะกําหนดพุทโธเราจะคิดแต่พุทโธเนี่ยเราให้จดจ่อถึงนั้นเมื่อคงมีความคิดโผล่ขึ้นปั๊บเราจะเห็นแล้วว่าไม่ใช่ไม่คิดเรื่องดีปั๊บไม่ใช่เวลาบอกเราไม่คิดเราก็กลับมาอยู่ปัจจุบันเมื่อคิดเรื่องอนาคตมันก็บอกไม่ใช่ต้องกลับมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยนี่คือการฝึกว่าต้องตัดความนึกคิดออกไปก่อนนี่อย่าไปอยู่ความคิดเราบอกแล้วว่าเราจะไม่คิดเรื่องอดีตไม่คิดเรื่องอนาคตไม่คิดอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะกำหนดที่ลมหรือกำหนดที่พุทโธเนี่ยต้องจดจ่ออยู่แบบนั้นเพียงเรียกว่าการบำเพ็ญสมาธิ So in a way it's like you try to to fool the 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 mental defilements and you just make this determination that you're going to focus the mind on one thing and not allow it to go to the past or to the future and this is the way that you actually develop concentration And this is what you have to keep on doing. Just keep bringing it back to its meditation object, and not allowing it to keep drifting off as it wishes to do so. ต้องมีความอดทนมีความเพียรทําอย่าคิดว่าไม่ได้ประโยชน์ทําเพอะมันก็มันก็มีขันติความอดทนมีวิยาความเพียรทํามาอ่ามันละชั่วโมงหรือทําบ่อยๆเนี่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆ You have to be patient and persevere, and even though the thought may come up that it's not getting anywhere, you just have to keep on doing it, and it gradually does build up by itself. Relating to the same um, question on medit- meditation. And I can say we develop the mindfulness on an object. In this case, it's the breath. And when you come to a stage where your breath is not there anymore, where is that object for mindfulness now? Do you seek for it, or you you anchor on a new object? ที่อาจารย์มาก็ต้องกำหนดที่ลมหายใจครับเวลาลมหายใจมันหายไปเราไม่สามารถที่จะกำหนดอีกแล้วนะครับอาจารย์ก็นทำยังไงครับก็มีพยายามหาหาหาลมหายใจหรือว่าเป็นกำหนดอะไรในตอนนั้นนะครับก็มีสติรู้อยู่นะปัจจุบันอยู่ความว่าง when your perception of the breath goes then just have your mind from this present in the present moment just just have it knowing just, just allow it to know you don't have to do anything more จะบอกขั้นตอนของการกำหนดอาณาปานสติกรรมฐานคือการกำหนดลมให้ฟัง So I'll I'll tell you about the stages of watching watching the breath or what we call anapanasati. Yes. การกำหนดสติอยู่ที่ลมรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเพื่อไม่จิตคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆเมื่อกำหนดสติอยู่ที่ลมเนี่ยจากลมหยาบถ้าสติต่อเนื่องลมจะละเอียดขึ้น We focus. Upon the breath, and we sustain our awareness upon the breath. And initially, the breath 
may be what we would say the breath is coarse, but if we with sustained mindfulness on the breath, then the breath becomes more subtle. As the mind becomes to be peaceful, then it can feel that the mind becomes light, the body becomes light, and yet there's still awareness of the breath. ความคิดต่างๆจะหายไปจะมีสติต่อเนื่องอยู่ที่ลมบางทีจะเกิดสภาวะนิมิตมีปิติเกิดขึ้นกายใหญ่กายขยายใหญ่บ้างเล็กบ
This is the peacefulness of mind. When the mind has become one-pointed, the body is still breathing, but the mind is not conscious or aware of that anymore. It's just unified in the one point. And if you want to speak in um, like theoretical terms, then this could actually be called um, apana samadhi or, or jhana. เพราะฉะนั้นถ้าคนกําหนดลมเนี่ยถ้าไม่รู้จักขั้นตอนแล้วพอกําหนดลมไปพอลมหายไปก็ตกใจกลัวกลัวหมดลมกลัวตายก็
a human rebirth again, then it's necessary that one uh, practice generosity, develop goodness in one life, and keep the moral precepts. Uh, always, always be doing this, and this is creating conditions to take on a, a human rebirth, or uh, one may even be taking on uh, take on a celestial birth. ถ้าเราทำคุณงามความดีรักษาศีลมีความเพียงกลัวไล่ต่อบาปก็มีโอกาสที่ได้สวรรค์สมบัติคือพระภูมิเทวดาถ้าเราบำเพ็ญสินส
จะเรียนสือสูงที่สุดแล้วทำงานและมีครอบครัว And from the age of 18 to 20 I thought I would <coughs> just go about living my life in the world as 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 best as I can take my my studies to the to the highest level that I can and then have a family แต่เมื่อความเห็นในจิตของเราถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปด้วยความฉลาดหรือสติปัญญาที่น,น้อยเนี่ยเราก็มีความเห็นเปลี่ยนไปว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะเราจะออกบวช However certain changes took place within my life due to uh, my own <coughs> mindfulness and wisdom and this is what made me lead to want to think of ordaining that when the conditions were right I would ordain ความพร้อมที่จิตเราหมายถึงหมายถึงว่าถ้าเราจะบวชเนี่ยเราต้องไม่คิดจะศึกแต่ถ้าเราคิดบวชแล้วมีความอึดอัดอยากจะศึกเป็นคาวาดหรือว่าหรือว่าอยากยอกไปทางโลกเราจะไม่บวชเราจะพยายามที่จะปฏิบัติบัติพัฒนาจิตใจเราให้ดีที่สุดแต่ถ้าจิตเราพร้อมเมื่อไหร่ที่จะบวชพร้อมหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่อแสวงหามรรคผลที่ผ่านคือความมันทุกข์ by being ready I mean that I feel Uh, ready within myself that in coming to ordain that ordaining there would be nothing within my mind that would make me want to return to the world I'd be in ordaining I'd be ordaining for life and going about this path of uh, development so as for the realization of nibbana ตอนที่เราตัดสินใจจะบวชเนี่ยเราทดสอบถามจิตใจเองเรารู้ว่าจิตเราพร้อมแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อเราเลือกการบวชเราถามตัวเองว่าให้ซอบสมบัติหมดทั้งโลกนี้เป็นของเราผู้เดียวแต่ห้ามการบวชของเราเราจะเอาไหมเราตอบกับกิเลสว่าเราไม่ปัฒนาทรัพย์สมบัติในโลกนี้ When I was thinking of ordaining <coughs> then there were some questions that I asked myself to see if I was ready when I I asked myself if I had the opportunity to have all the wealth that I wanted in the world uh, would I, would I take that and uh, I replied to myself no คนทั้งหลายปัฒนาความมีอำนาจกิเลสเขาว่าให้เรามีอำนาจมากที่สุดสามารถที่จะทำอันตรายใครก็ได้ที่ทำให้เราไม่ถูกใจเนี่ยให้เรามีอำนาจมากที่สุดแต่ห้ามการบวชของเราเราจะเอาไหมเราก็เราไม่เอาเราปัฒนาการบวช Most people in the world wish to experience uh, power have influence and power in the world And when I asked myself if I could have as uh, if uh, as much power as a human could have was given to me, uh, would I would I would I want that? In in exchange of ordaining, and the answer was no. สิ่งที่เราเคยปัฒนาและปัฒนาที่จะมีคู่ครองไปในชีวิตนี้เพียงคนเดียวแต่คีเลตก็บอกว่าให้เธอมีผู้หญิงได้สิบคนร้อยคนพันคนเป็นของเธอผู้เดียวแต่ห้ามการบวชของเธอเธอเจ้าไหมเราก็บอกว่าเราไม่ปัฒนาเราปัฒนาการบวช When I first thought that I would one day have a family life, I always thought that I would only ever have the one partner. And yet, at that time, when thinking to ordain, this question arose in my mind: if I if I could have as many partners as I wished, would I would I take that in exchange for ordaining? And uh, I replied to myself, no. นี่แหละคือนิสัยปัจจัยเก่าที่เคยบำเพ็ญมาตั้งแต่ดีชาติทำให้เรามีสติมีปัญญาความเห็นที่ไม่เหมือนจากคนอื่นเขา This is namely the, my past wholesome conditioning coming through from the past which meant that I had the uh, a degree of mindfulness and wisdom which was quite unlike some other people การบวชของเราไม่ได้บวชบวชเล่นๆไม่ไม่ได้บวชตามประเพณีไม่ได้บวชชั่วคราวแต่เราตั้งใจจะบวชจนสิ้นลมหายใจของเรา My coming to ordain, it wasn't wasn't taken lighthearted. It was my my wish to ordain was that I would be ordaining for life. If we had not b e e ่ born again, we would not have the mind that is pure and pure. If one has never developed <coughs> one of the spiritual qualities one, in one's in one's heart since the past, then one would not have the strength to actually think like this. That we are here and teach everyone. We have to teach everyone. มีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องจะได้รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพิพานหรือเพื่อความบนทุกข์ That I come and teach people it's because I wish that people will know for themselves the the correct path of practice which when developed leads to the extinction of all suffering and leads them to um, nibbana เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงที่เรากระทำไว้เนี่ย
มันจะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปในแต่ละภพแต่ละชาติจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งปฏิพันธ์ในที่สุดได้ Therefore, all the good that you develop in your life and the the cultivation of these spiritual perfections, it creates the wholesome, supportive conditioning which you carry through with you onto your next life, and then conditions it will create the conditions in your next life. ก็ภัยด้วยที่ไม่ยกตัวอย่างพระองค์อื่นเพราะบางทีเราจะไม่รู้จิตใจพระองค์อื่นบางคนที่ประเทศไทยบวชชั่วคราวบวชตามประเพณีบวชแก้ปัญหาชีวิตแค่นั้นแต่เราคิดว่าการบวชของเหล่านี้ I have to ask for forgiveness that I didn't give an overall example of other people. And only speaking of myself, there are people in Thailand that ordain temporarily, but for myself, I had this resolution to ordain for life. The last question is from Germany. Could you define concentration? Because Ajahn Brahm does not like the word concentration, uh, it, it is too much effort. So, how do we focus correctly without effort? ยากหน่อยมีคำถามมาจากประเทศเยอรมันสมาคำว่าสมาธิเราก็ใช้คำเป็นภาษาอังกฤษใช้ว่า concentration ก็เลยแต่ว่านี่เป็นคำที่อาจารย์พรมก็ไม่ชอบใช้แต่คนส่วนมากก็ใช้คำว่า concentration เพราะว่าที่ที่ทันไม่ชอบคำว่า concentration มันมันไม่ถึงว่าต้องมีความพยายามมากเกินไปที่จะพยายามให้จิตให้มันให้มันสงบให้มันอยู่กับสิ่งนั้นอะไรก็ไม่ทราบว่าท่านก็ชอบใช้คำไหนแต่ว่าก็เขาอยากจะรู้ว่า concentration สมาธิมันคืออะไรความสงบของจิตนะครับสมาธิก็คือความสงบของจิตนั่นแหละแต่ว่าการกระทําความเพียรเพื่อจิตสงบเราทุกคนต้องลงมือทําฝึกไงที่บอกว่าฝึกนั่งสมาธิเดินคมเพื่อที่จะเรียนรู้เป็นประสบการณ์บางทีว่าเรากําหนดสติผิดมันก็ไม่สงบกําหนดสติวางสติให้พอดีมันจึงจะเกิดความสงบมันก็จะเรียนรู้ไปเอง Concentration is namely the peacefulness of mind. It's the it's the stillness of mind, and so each person should try to keep their awareness focused upon a meditation object, so as to bring about this peacefulness of mind. And it it comes about through experience. If you go about focusing your attention on a meditation object, but you go about it incorrectly, then it doesn't you don't achieve that peacefulness. Sometimes it can be too tight, and so you have to find this right. Balance and focusing upon a meditation object, and when that's found, the mind will become peaceful or still. แม้แต่มาจะฝึกเดินยังคมเนี่ยอันมาบอกเลยว่าจะเดินไปกลับในสิบรอบจะไม่คิดถึงสิ่งอื่นใดนอกจากพุทโธเราต้องกําหนดสมมติเลยต้องตั้งใจเลยว่าเราเดินไปเดินกลับเนี่ยจะคิดแต่พุทโธจะไม่คิดเรื่องอดีตไม่คิดอะไรสิ้นต้องจดจ่ออยู่ตรงแบบนั้น For example, when I started in my own practice, if I was to walk in meditation. <laughs> If I was to walk for ten ten lengths of my meditation path, I would make this determination right at the very start. I'm I'm going to walk, and I'm not going to think about the past or the future. I'm going to keep my awareness upon my steps or upon the the word putto while walking. And นั่งสมาธิจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามเราจะฝึกสติอยู่กับกรรมฐานที่เราไว้กรรมภาวนาจะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ทําไปวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทําไมพรุ่งนี้ไม่สงบมาลืมนี้ทําไมทำมาละครั้งไม่สงบทำมาละสองครั้งสองไม่สองครั้งไม่สงบทำมาละสามครั้งสามครั้งไม่สงบทำมาละสี่ครั้งห้าครั้งทําจนจิตสงบนั่นแหละจะเรียกว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจล่ะ And when practicing uh, sitting meditation, then it would be the same. Say if I uh, resolve to sit for half an hour, then I would think that in this period of time. I'm not going to allow the mind to think about the past or the future. I'm just going to remain with my meditation object, and then that's the way I would practice. And if after sitting meditation once the mind wasn't peaceful, then I'd try to sit longer or try to sit more times in one day. If the mind wasn't peaceful today, then I would try again tomorrow. If it's not peaceful tomorrow, I try again the next day. If sitting two or three times in one day wasn't sufficient to make the mind peaceful, I would increase it to four times. Doing whatever was necessary to make the mind peaceful and make the mind still. มันต้องตั้งใจเพิ่งจะเอาชนะกิเลสต้องตั้งใจที่จะต่อสู้เพิ่งจะเอาชนะได้ One has to be determined 
so, so that one can win over the k i l e s a s พุทธเจ้าของเรานั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพตัดสรู้พอท่านคู่ขาคู่บัลลังก์นั่งสมาธิท่านกำหนดในจิตว่านับแต่นี้เป็นต้นไปแม้นเลือดเนื้อเอ็นกระดูกของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้าเราไม่ได้บรรลุอนุตตรธรรมาธรรมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้ The Lord Buddha Himself, when he sat meditation before, as he uh, before realizing his full enlightenment, as he crossed his legs into meditation posture under the under the Bodhi tree in Bodh Gaya, he made a resolution that, <coughs> on crossing his legs, that um, he is not going to break from this posture, even if even if all the the blood was to stop flowing or it was to dry out in his body and his body is to break apart, then he would not. Move from that posture until he realizing full enlightenment. So he is very determined. เพราะนั้นต้องตั้งใจจริงจะทำอะไรก็ต้องตั้งใจจริงจริงบอกว่านักกีฬาที่เขาฝึกเล่นกีฬาแต่ประเภทเนี่ยก็ต้องขยันฝึกซ้อมถ้าเขาขยันฝึกซ้อมเขาก็เก่งถ้าเราฝึกขัดนั่งสมาธิบ่อยๆเราก็จะเก่งเองจิตเราก็จะสงบเองจากจิตที่ฟุ้งซ่านจากจิตจิตที่ปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างมันก็จะหยุดคิดเองแหละเขายังฝึกช้างให้เชิงได้ฝึกไม้หายพยศฝึกสุนัขให้เชิงได้ทำไมเราจะฝึกจิตของเราให้ดีไม่ได้ So going about that going about the practice of making the mind peaceful one has to be very determined and very sincere and serious about it and so that one can have this determination until eventually winning over the defilement so that you can make the mind peaceful if you think that we human beings were able to to train Uh, horses to train dogs and to train other animals. Then why is it that one is not able to train one's own mind? One has to be determined and be resolved that you're going to do it. Thank you, Ajahn. เขาขอขอบคุณประธานเนื้อกรรมการทุกท่านที่ให้ความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในฐานที่พักและสะดวกในการฐานที่ที่มาประชุมกัน Yes, I'd like to thank the the president and all members of the committee here that they've uh, made the sangha very comfortable here and provided the the conveniences here for not only just for the sangha but for all lay people to be able to come here and uh, be here this evening. ขอบคุณในน้ำใจของพวกเราทุกคนที่ตั้งใจจะส่งเสริมธรรมนุบำรุงพระบรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สืบต่อไปตลอดกาลนาน I'd like to express my appreciation to all of you here that have this wish to uh, support uh, the dispensation of the Buddha and uh, just to keep on doing so นี่แหละคือการที่เราทั้งหลายได้พากันมั่เพ็ญบุญบารมีไปเพื่อที่จะทำให้แจ้งด้วยพระนิพพาน This is namely, like I was saying, in developing these spiritual perfections, keep cultivating oneself like this until ultimately Uh, moving towards nibbana. Thank you, Ajahn. Thank you, Sadhu. Sadhu. Thank you, Sadhu. <laughs>